குவைத் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய பிரதான செய்திகளை இன்று பார்ப்போம் குவைத் நகர போக்குவரத்து குவைத்தின் சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்துக்கான பொது ஆணையம் சமீபத்தில் ஐந்து கட்டங்களாக நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான பெருநகர விரைவான போக்குவரத்து முறையை நிர்மாணிக்கும் திட்டத்தை வெளியிட்டது இந்த திட்டத்தில் குவைத் நகரில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களின் வளர்ச்சி அடங்கும் இதன்படி இந்த திட்டத்தின்படி குவைத் மெட்ரோ திட்டம் பெருநகர பகுதிகளுக்குள் ஒரு விரிவான போக்குவரத்து முறைமையை வழங்குவதற்கான கட்டமைப்பை இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது பாலஸ்தீனத்தின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண குவைத் மற்றும் மொரோக்கோ அழைப்பு ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் மத்திய கிழக்கு அமைதி திட்டத்தை அடுத்து சர்வதேச சட்டத்தின்படி பாலஸ்தீனத்தில் நியாயமான தீர்வு காண குவைத் மற்றும் மொரோக்கோ நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்கும் இடையிலான மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த முயற்சியினை ஒப்புக்கொண்டாலும் தீர்வு பாலஸ்தீன மக்களின் நியாயமான உரிமைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று மொரோக்கோவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கின்றது பாலஸ்தீனிய பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு நியாயமான மற்றும் விரிவான தீர்வை சர்வதேச சமூகம் வகுத்துள்ள சர்வதேச சட்டபூர்வமான தீர்மானங்கள் மற்றும் குறிப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதன் மூலம் மட்டுமே தீர்வு காண முடியும் என்று குவைத் வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு முன்னிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது நூற்றாண்டின் ஒப்பந்தம் என்று அழைக்கப்படுவதை வெள்ளை மாளிகையில் வைத்து வெளியிட்டார் இதை பாலஸ்தீனியர்கள் முற்றிலுமாக நிராகரித்து கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றனர் துருக்கி உள்ளிட்ட பல நாடுகள் இதற்கு கண்டனம் வெளியிட்டிருக்கின்றனர் குவைத்தில் இதுவரை எந்த ஒரு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பும் கண்டறியப்படவில்லை வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் குவைத் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் எந்த ஒரு நபரையும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பும் அறிகுறியுடன் இந்த தர நம்பரையில் கண்டறியப்படவில்லை குறிப்பாக குவைத் மற்றும் வளகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா கட்டார் ஆகிய நாடுகளிலும் இதுவரை எந்த ஒரு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பும் கண்டறியப்படவில்லை வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் குவைத்தில் நடந்த சாலை விபத்தில் ஆறு குவைத் நாட்டு இளைஞர்கள் மரணமாக்கி இருக்கின்றனர் ஒரு வாகனத்தை முந்த முற்பட்ட சமயம் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது சம்பவ இடத்தில் இந்த ஆறு இளைஞர்களும் மரணமாகி இருக்கின்றனர் நம்பர் முன்னூற்றி மூன்று சாலையில் இந்த சம்பவம் நேற்று இரவு இடம்பெற்றுள்ளதாக செய்தியாளர் அறிவித்திருக்கின்றார் மற்றொரு துயரமான செய்தி ஒன்று கிடைக்கப்பட்டுள்ளது சதீஷ் என்ற இளைஞன் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவருடைய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மரணமாகி இருக்கின்றார் இந்தியா கேரளாவில் கொரோனா நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் இருந்து வரும் இந்தியர்களை கண்காணிக்க மற்றும் பரிசோதனை செய்ய குவைத் முடிவு செய்திருக்கின்றது இந்தியாவின் கேரளாவில் கொரோனா நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குவைத் அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது ஆகவே இந்தியாவில் இருந்த குவைத் வரும் புதிய பயணிகளை கண்காணிக்க பரிசோதனை செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றது குவைத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்னமொரு துயரமான செய்தி ஒன்று குவைத்தின் சுலைஃபியா அருகே ஆறாவது சாலையில் கார் விபத்தில் ஒருவர் இறந்திருக்கின்றார் தொடர்பான துயரமான செய்தி ஒன்று கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிலிப்பைன்ஸ் தொழிலாளர் செயலாளர் சில்வெஸ்ட்ரே ஃபெல்லோ இன்று குவைத் நாட்டுக்கு வருக தந்திருக்கின்றார் குவைத் நாட்டுக்கு வருக தந்து பிலிப்பைன்ஸ் குவைத் தொழிலாளர்களின் உரிமைகள் குறித்து கையெழுத்திடும் ஒப்பந்தம் ஒன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கின்றது குவைத் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் தூதரகங்களுக்கு இடையில் இந்த கைச்சாத்து இடப்பட்டிருக்கின்றது பிலிப்பைன்ஸ் பெண் மரணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது குவைத் மனிதவிமான உதவிகளை ஈராக் மற்றும் பங்களாதேஷுக்கு செய்கின்றது குவைத் நிறுவனங்கள் மற்றும் மனிதவிமான பணிகளின் அக்கறை கொண்ட நிறுவனங்கள் குறிப்பாக ஈராக் மற்றும் பங்களாதேஷ் மற்றும் ரோஹிங்கிய முஸ்லிம்களுக்கு அக்கறை கொண்ட நிறுவனங்கள் குறிப்பாக தேவைப்படுவோர்களுக்கு வறுமையில் நிமித்தம் வாடுவோர்களுக்கு இந்த உதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஈராக்கில் போரினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ரோஹிங்கிய அகதிகளான மோசமான நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் மற்றும் பங்களாதேஷில் உதவுவதன் மூலம் தங்கள் நடவடிக்கை தொடரும் என்றும் குவைத் மனிதாபிமான நடவடிக்கை நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது குவைத் நாடு முழுவதும் நான்கு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நாளை மீண்டும் பள்ளிக்கு வர இருக்கின்றார்கள் விடுமுறைகள் முடிந்து மீண்டும் பள்ளிக்கு வர இருக்கின்றார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் பள்ளி 
நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் இரண்டாம் தவணைக்கு திறக்கப்பட இருப்பதனால் நாளை நான்கு லட்சம் மாணவர்களுக்கு மேல் வருகதர இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது குவைத்தில் இன்று இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று பார்த்திருந்தோம் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு குவைத் பற்றிய செய்தி பார்வையில் உங்களை சந்திப்போம்